Практически два десятка топ-менеджеров Харьковского муниципалитета, уровни глав и заместителей глав департаментов сделали ошибки при заполнении деклараций. К такому заключению пришли активисты Харьковского антикоррупционного бюро, проанализировав документы. Они сравнили открытые реестры по недвижимости и собственности с данными заполненных деклараций и выяснили, что о части своих домов, участков и долей в коммерческих компаниях чиновники просто забыли упомянуть. Мы как общественные активисты, мы находим ее по реестрам и предоставляем соответствующие органы для проверки. Мы не можем однозначно брать на себя ответственность и утверждать, что вот этот вот чиновник что-то нарушил или он специально не указал это, совершил преступление и так далее. Почему? Потому что система... Система работы с реестрами построена таким образом, что мы можем лишь предполагать, что это имущество принадлежит какому-то конкретному человеку. Но разбираться с этим всем – это уже работа соответствующих органов. Амнезия чиновники чаще всего объясняют техническими ошибками в реестрах и тем, что указанной собственностью они владели ранее. Так, директор департамента архитектуры Ольга Букреева не упомянула в декларации офис на Алексеевке площадью более 2000 метров. При этом она чуть ли не единственная, кто не скрыла офис, но пояснила, что он был построен еще до того, как она стала чиновником и передавался в управление в то время, пока она работала в горсовете. Сейчас же она вернулась сюда, не выдержав темпа работы в мэрии. Глава Дзержинского района Владимир Котковский, которого активисты заподозрили в сокрытии квартиры на Сумской площади в 51 квадратный метр и подвалов в родном Дзержинском районе на проспекте Науки, оказался менее разговорчив. Они пускай займутся тем, чем они должны заниматься. Внимательно пускай посмотрят. Внимательно посмотрят. Владимир Романович, да. Мы идем, идем, идем. При этом соседи, проживающие рядом с указанными помещениями, говорят, здесь ведется активная коммерческая деятельность, что странно согласуется с деятельностью чиновника. Тут под каждым подъездом практически под Но дело в том, что кому не принадлежат, там есть Тем магазинам, магазины, которые есть. с той стороны. Подвал вот у нас есть, вот Монтана. Вот. вот здесь вот со той стороны магазины, там внизу, и у них там склад, то джинсовый магазин, то еще... Сири машины приезжают, разгружают, поэтому это все не... Еще интереснее ситуация вокруг молодого чиновника Алексея Чубарова, директора департамента имиджевых спортивных проектов. Он забыл о квартире в новострой на Алексеевке площадью 48 квадратных метров. Чиновник оправдывается, не указал, потому что квартира до сих пор не его. Она в кредите по программе молодежного кредитования. Загвоздка только в том, что Чубаров оказался в числе тех немногих счастливчиков, кто получил квартиру в 2005 году, а их было 14. Она в ипотечном кредите находится в распоряжении у молодежного фонда, то есть нашего молодежного фонда, который, соответственно, я даже не видел на нее документы. Документы находятся в банке. По э, выполнению кредита, который стечет в течение 30 лет, 30, я подчеркиваю, она будет моей. На сегодняшний день она мне не принадлежит. Я регулярно плачу по 500 гривен, по 600 гривен в месяц. Еще больше чиновников забыли не только о недвижимости, но и о корпоративных правах. Так, за директором жилищного департамента значатся корпоративные права сразу на четыре фирмы в разных регионах от Тернополя до Полтавы, по разным профилям от строительства до производства. Правда, сам чиновник говорит, что вроде их продавал. Не совсем могу об этом сказать, но буду разбираться. Знаю, что... Ранее они могли быть, но я э, еще порядка 10 лет назад э, реализовывал э, корпоративные права. Директора департамента земельных отношений Бориса Боронина соотносят с одной фирмой, директора строительно-дорожного Владимира Чумакова с тремя, которые являются профильными для чиновников. Частично, ну, например, у Чумакова и Боронина они соответствуют профилю деятельности. То есть э, у Боронина... Это фирма, которая занимается там, в сталкерном сфере, оказали услуг с недвижимостью, он занимается земельными отношениями с В городском совете у Чумакова, это департамент строительства и дорожного хозяйства, у него фирма, которая занимает, например, Ленинское ремонтно-строительное управление. Более того, по данным СМИ, фирма с таким же названием «Классик», которую приписывают Баронину и в руководстве которой числится женщина с теми же инициалами, что и у его жены, фигурирует в теневых тендерах по земельным вопросам. Что касается частной деятельности Чумакова, то по данным портала «Наши гроши» он причастен к целому ряду фирм, участвующих в сомнительных тендерах в Харькове. Хотя сами чиновники уверяют, они чисты перед законом. Мало что говорят. Это ваша фирма, нет? Нет. Эти фирмы давно уже закрыты, не, не работают уже. Причем, э, вы же понимаете прекрасно, что написать не значит э, что-то 
реальная. У него там оказались какие-то неточности, они несущественные. Я связывался с кадровой службой. Ну, то есть, как вот этому предприятию вы не имеете отношения? Абсолютно. Да? Так ли это теперь будут разбираться фискальные и правоохранительные органы? Создатели антикоррупционного центра передали туда результаты своих исследований с требованием провести детальную проверку по вскрывшимся фактам. А сами активисты теперь намерены заняться чиновниками из облгосадминистрации и теми представителями власти, кто пытается скрыть свое имущество, записывая его на других. Поводы для этого есть. Только анализ декларации Добкина и Кернеса за прошлые годы показал, что первый зарегистрирован в двушке на Салтовке и знаменитый особняк в лесопарке ему не принадлежит. А Кернес и вовсе в небольшом домишке в Малой Даниловке, где его никто никогда не видел. Но имя владельца домика фигурирует в реестрах, связанных с проведением выборов. Марина Николаева, Андрей Домовой, агентство телевидения «Новости».